আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা উচ্চতর গণিতের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় সরল লেখাটা উপরে আমরা কাজ শুরু করি আজকে আমার এটা প্রথম লেকচার তোমরা ধারাবাহিক লেকচার যদি করো এখানে পরপর যতগুলো ক্লাস হবে সবগুলো ক্লাস যদি ধারাবাহিকভাবে করো আশা করি তোমরা সরল লেখার উপরে কোনো অসুবিধা হবে না আজকে আমি সরল লেখার কার্তিস ও পোলারের সম সানাঙ্কের সম্পর্কে উপরে কাজ করব এর আগে আমি একটু বলিনি তোমরা যারা আমার এই ধারাবাহিক ক্লাস করবে কিভাবে করবে তোমরা প্রথমে প্রত্যেকেই তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেই কি করবে ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবে ভিডিওটা তোমার যখন দেখা হয়ে যাবে ভিডিওটা তখন তুমি দেখে ফেলবে তখন দেখা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি প্রথমে কি করবে আমার গুগল ক্লাসরুমের পিডিএফ ফাইল থেকে এটা তুমি নোটটা করবে ঠিক আছে তুমি যখন নোটটা করবে আমার যে লেখাগুলো আছে দেখে থেকে নোটটা করলো এরপর দেখবে কিছু বাড়ি কাজ আছে তো এই বাড়ি কাজগুলো করে আমার পিডিএফ ফাইল বানিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে এই হলো আমার তিনটি কাজ প্রথম কাজ ভিডিওটা মনোযোগ সরকারে দেখা যখন ভিডিও দেখবে তখন আমরা লেখার চেষ্টা করব না এরপরে দ্বিতীয় কাজ হলো আমি পিডিএফ ফাইল থেকে গুগল ক্লাসরুম থেকে পিডিএফ ফাইল দেখে নোটটা করব তৃতীয় কাজ হলো যে বাড়ি কাজগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো নিজের খাতায় করে পিডিএফ ফাইল করে আমার কাছে আমার গুগল ক্লাসরুমে পাঠিয়ে দিবে আমি মূল্যায়ন করে নাম্বারিং করব তোমাদের এই মূল্যায় মূল্যায় মূল্যায়ন করব যে এইগুলো সব রেকর্ড আমার কাছে থাকবে তাই তোমাদেরকে বলবো তোমরা প্রত্যেকেই বাড়ি কাজ করে পাঠাবে ঠিক আছে আমরা কাজ শুরু করি আজকে আলোচনা বিষয়বস্তু হলো আমার একদম সরলেখার প্রথম যে কোনো বইয়ের প্রথম দিকেটা আছে কার্তিস ও পোলার সানকের সম্পর্ক তো আমি এখানে প্রথমে একটা চিত্র আঁকতেছি এই চিত্রের মধ্যে এ হলো এক সক্ষ এ হলো ওয়াই অক্ষ একটা বিন্দু নিলাম এক্স কমা ওয়াই এই মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে একটা লম্বা আঁকলাম এটা ওয়াই আর এটা হলো এক্স তাহলে আবার বলছি আমরা একটা বিন্দু নিলাম এক্স কমা ওয়াই ওই যে উপরে ওয়াই থেকে যে লম্বাটা আঁকলাম এই লম্বাটা হলো ওয়াই আর এখানে মূল বিন্দু থেকে যে যেটা আঁকলাম এটা হলো এক্স তাহলে এটা হলো ওয়াই এটা হলো এক্স ঠিক আছে এই এক্স ওয়াইকে বলা হয় কার্তিস্য সানাঙ্ক আমরা এই ধরনের বিন্দু যখন আমরা এক্স কমা ওয়াই দিয়ে লিখবো তখন বুঝবো মূল বিন্দু হইতে এক্স অক্ষ দূরত্ব এটা আর এটা হলো উলম্ব দূরত্ব যেটাকে ওয়াই অক্ষ দূরত্ব বলা হয় এক্স কমা ওয়াই এটাকে বলা হয় কার্তিসীয় সানাঙ্ক আর এটা হলো পলার সানাঙ্ক পলার সানাঙ্কটা কি এটা একটু আমরা দেখি এখানে এই বিন্দুটাকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন আর কমা ঠিটা আমি যদি দেখি আর কি ঠিটা কি মূল বিন্দু থেকে আমি এই অতিবৃষ্ট যোগ করে দিলাম এই অতিবৃষ্ট হলো আর আর এই অতিবৃষ্টা এক সক্ষের সাথে যে কোন তৈরি করে এটা হলো ঠিটা তাহলে এই বিন্দুটা প্রকাশ করার আরেকটা পদ্ধতি হলো আর ঠিটা এই আর ঠিটাকে বলা হয় কি পোলার সানাঙ্ক আমরা পোলার সানাঙ্ক প্রকাশ করার এখানে চিত্রের মধ্যে দেখানো হলো কোনটা এই মূল বিন্দু থেকে এই দূরত্বটা হলো আর আর এই অতিবৃষ্টা এক সক্ষের সাথে যে কোন তৈরি করে এটা হলো ঠিটা এই ঠিটাকে বলা হয় এখানে কি আর ও ঠিটার পোলার সানাঙ্কের আর আর পোলার সানাঙ্কের ঠিটা তাহলে আমি এখানে এই যে চিত্র রাখলাম এই চিত্রের মধ্যে এক্স ওয়াই আর ঠিটার যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক বের করলে আমার কার্তিসীয় পোলার সম্পর্ক এসে যাবে আসি আমি সম্পর্কটা বের করতেছি প্রথম আমি চিত্র থেকে দেখতেছি এখানে দেখা যায় যে সমীকরণে ত্রিভুজের পিতা কথা সে সূত্র যদি স্কোয়ার আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অতএব আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই চিত্র থেকে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার পিতা কথা সে সূত্র আমরা ইউজ করলাম আর তখন আর ইকুয়াল টু আসে রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই এই চিত্র থেকে আমি যদি থিটার মান বের করতে চাই ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ওয়াই বাই এক্স তাহলে থিটা ইকুয়াল টু আসতেছে ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এখন যে আর এবং থিটা আলাদা করে এসে আসলো এই আর ও থিটাকে বলা হয় এখানে ফলার সানাঙ্ক আমার এই সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে এখানে থিটার একটা শর্ত বইতে আছে এটাকে বলে মুখ্য মান হ্যাঁ মুখ্য মান এই থিটার মুখ্য মানটা এই ব্যবধিতে থাকবে আমরা যখন অঙ্ক করব অঙ্কের মধ্যে এই কথাটা আমি আনবো 
ঠিটার মুখ্য মান কোনো শর্ত আরোপ না থাকলে আমরা মুখ্য মানটা এই ব্যবধির মধ্যেই রাখব সাধারণত এই ব্যবধির বাইরে বইতে দিয়ে একটা উত্তর আছে আমরা সেটাও বলবো তবে এই মানটা কোনো শর্ত আরোপ না থাকলে আমরা মূলত এই মানটাই বের করি ঠিটার মান এই ব্যবধি থাকবে এই চিত্র থেকে যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি এই চিত্রের মধ্যে কষ্টিটা কত আসে কষ্টিটা কষ্টিটা আসে এখানে ভূমি বাই অতিবুজ আর সাইনটিটা আসে লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল টু হলো আর কষ্টিটা আর ওয়াই ইকুয়াল টু হলো আর সাইনটিটা এই যে লেখলাম এক্স ইকুয়াল আর কষ্টিটা আর ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইনটিটা এই এক্স এবং ওয়াইকে বলা হয় পোলার সনাঙ্ক এক্স ইকুয়াল টু আর কষ্টিটা ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইনটিটা এটাও কার্তিসু পোলারের সম্পর্ক বলা হয় তা আবার বলছি কথাটা আমার উপরে হেডিংয়ে লেখা ছিল কার্তিসু এবং পোলারের সম্পর্ক আমরা কি বলতে কি বুঝি আবার এখানে দুইটা বক্স আমি করে রাখছি এই প্রথম বক্সটা আর দ্বিতীয় বক্সটা এই দুইটাই হলো কার্তিসু পোলারের সম্পর্ক আমাদের অঙ্কগুলো দুইভাবে আসে কার্তিসু সানাঙ্ক দেওয়া থেকে আটটিটা বের করতে পারে অর্থাৎ পোলার সানাঙ্ক বের করতে পারে তখন আমরা এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করবো এই সূত্রটা ব্যবহার করবো অর্থাৎ এক্স আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর টিটা ইকুয়াল টু টাইন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স আর যদি উল্টাটা দেওয়া থাকে অর্থাৎ আর টিটা অর্থাৎ পোলার সানাঙ্ক দেওয়া থাকে এক্স ওয়াই বের করতে বলে তখন আমরা নিশ্চয়ই সূত্রটা ব্যবহার করব এই দুইটা বক্সের সূত্র বলে তো একই সূত্র এখান থেকে এখানে আসা যায় এখান থেকে এখানে আসা যায় যেহেতু একই চিত্র থেকে আসে তা আমরা কিন্তু সূত্র দুইটা আলাদা আলাদা মুখস্থ করবো আজকে আলোচনা মূল সূত্র এই দুইটাই আজকে আমি এখন এই সূত্র দুইটার উপর কিছু এক্সাম্পল দিব কিছু অঙ্ক করব আমরা একটা অঙ্কের মধ্যে যাই আমরা একটা প্রশ্ন লিখে নিলাম ওয়ান কমা রুট থ্রিকে পোলার সানাঙ্কে রূপান্তর করো যে প্রশ্নে আসে আমাদের প্রথম কাজ হলো এক্স ওয়াই আমরা ধরে নিব এখানে এক্স ইকুয়াল টু হলো ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু হলো রুট থ্রি তা আমরা জানি আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এরপরে এক্স এবার ওয়াই মান বসাবো এক্স এমার হলো ওয়ান ওয়াই মান হলো রুট থ্রি সরল করলে আসে ওয়ান প্লাস থ্রি তাহলে সরল করলে আসে ফোর সরল করলে আসে টু তাহলে আরের মান পেয়ে গেল আরের মানের মধ্যে বের করতে কোনো ঝামেলা হয়নি আমরা এবার চলে যাব ঠিটার মান বের করার জন্য ট্যান ঠিটা এখানে ঠিটা ইকুয়ালিটি ছিল ট্যান ইম্বার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে ট্যান ইম্বার্স ওয়াই বলতে এখানে রুট থ্রি ওয়াই বলতে এখানে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই বাই ওয়ান তাহলে এখানে ট্যান ইম্বার্স রুট থ্রি হলো টেন পাই বাই থ্রি এখানে আমি যদি দেখি ট্যান ইম্বার্স টেন কাটা গেল পাই বাই থ্রি অতএ ফোলার সনাঙ্ক সাইনাঙ্ক কত টু বাই বাই থ্রি আমরা প্রথম উত্তরটা পেয়ে গেলাম তবে এখানে আমি চিত্র আঁকতে পারি চিত্র এঁকে নিশ্চিত করতে পারি কারণ রুট থ্রি মান টেনের চতুর্ভাগ হিসাবে প্রথম চতুর্ভাগ রুট থ্রি থাকতে পারে অর্থাৎ পজিটিভ থাকতে পারে তৃতীয় চতুর্ভাগ টেন পজিটিভ থাকে এই এটা কোন চতুর্ভাগ এটা কিন্তু আমাকে নিশ্চিত করা উচিত এই জন্য চিত্র আঁকতে হবে চিত্র আঁকলে আমার আর কোনো ভুল হওয়ার কথা না আমি এটা চিত্র আঁকলাম এই চিত্রের প্রতি আমি যে বিন্দুটা এখানে নিলাম ওয়ান রুট থ্রি মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে এক একক উপর দিকে রুট থ্রি একক তার প্রথম চতুর্ভাগে বিন্দুটা ওয়ান রুট থ্রি তাহলে আমি মূল বিন্দুর সাথে এটা যোগ করে দিলাম এই এই কোনটা এই ঠিটা এই মাত্র আমার এই চিত্রটা প্রথম চতুর্ভাগে রেজাল্টও আমাকে ভুল হয়নি প্রমাণ করলো আবার চিত্র আঁকার মুখ্য কারণ হলো এই চিত্রের মধ্যে আমার কি আছে প্রশ্নের সত্যতা যাচাই আছে 
এখানে চিত্র আমি একটু পর আরেকটা অঙ্ক করতে গেলে আমি কথাটা নিয়ে আসব এই রুট থ্রি মান আবার আসবে তখন আমরা কী করব যাই হোক আমার প্রথম অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমি আরেকটা প্রশ্ন যাচ্ছি প্রশ্নটা চেঞ্জ করতেছি আমি এই এখানে এই রুট থ্রির আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ নতুন প্রশ্ন হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস রুট থ্রিকে পোলার সানা করব আমার ইচ্ছা হলো তি চার চতুর্ভাগে চারটা অঙ্ক করব তারপর তোমাদেরকে বাড়ি কাজ দেবো চার চতুর্ভাগে ওয়ান মাইনাস রুট থ্রিকে পোলার সানাঙ্কে রূপান্তর করো এই এটার মধ্যে আমি এখন কাজ করব এখন দেখা যায় মাইনাসটা দিয়েছি আমি পরেরটাতে তাহলে আমার এখানে মাইনাস রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি এক্স কবা ওয়াইয়ের মান তাহলে এক্সের মান ওয়ান ওয়াইয়ের মান মাইনাস তাহলে এখানে এক্সের সূত্রটা লিখলাম লিখে এটার মধ্যে মান বসাইলাম তারপরে বর্গ করলাম এখানে আগের মতো কত টু আসলো তাহলে এখানে কোনো ঝামেলা হয়নি আগের মতোই টু আসছে আর এখানে এবার দেখি এই ওয়াইয়ের মান কিন্তু এখানে টেনি প্লাস ওয়াই বাই এক্স এখানে মাইনাস হয়ে যাবে আর এই মাইনাসটা আমি সামনে দিলাম এবার মাইনাসকে সরানোর জন্য আমাদের একটা কৌশল আছে মাইনাস সরানোর জন্য আমার একটা সূত্র আছে টেন ইনভার্স টেন মাইনাস পাই বাই থ্রি কেন বলতে পারো মাইনাস সরানো এই বুদ্ধিটা কেন নিলাম এবার আমি কেন মাইনাসটা ভিতরে নিলাম আমি চিত্র থেকে ব্যাখ্যা করতেছি চিত্র থেকে ব্যাখ্যা করতেছি আমি নতুন চিত্রের মধ্যে দেখব এই চিত্রের মধ্যে দেখো এটা প্রথম বিন্দুটা পজিটিভ মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে যেয়ে নিচের দিকে নামবে তাহলে এই বিন্দুটা নিচের দিকে নামবে তাহলে এই কোনটা হলো এই কোনটা হলো ডিটা এই চতুর্ভাগে আসার জন্য দুইটা পথ আছে আমরা গরিকাটা বিপরীত দিকে ঘুরে এই পর্যন্ত আসতে পারি তাহলে আমি যে একটু আগে বলছিলাম ঠিটার মুখ্য মান মাইনাস ফাই থেকে প্লাস ফাইয়ের মধ্যে থাকবে তখন মাইনাস ফাই থেকে প্লাস ফাইয়ের মধ্যে থাকে না এই কারণে আমি কি করব আমি চিত্রটা আঁকবো এই এটা আমি যদি এভাবে আসি তাহলে আমার রেজাল্টটা হবে তিনশো ষাটের কাছাকাছি দুশো সত্তরের চেয়ে বেশি তা আমরা ওইভাবে যাবো না আমরা গরিকাটার দিকে ঘুরব অর্থাৎ নেগেটিভ দিকে ঘুরবো গরিকাটার নিচের দিকে ঘোরা মানে হলো নেগেটিভ দিকে ঘোরা তাহলে আমি এই চতুর্ভাগটা হলো চতুর্থ চতুর্ভাগ আর এই চতুর্থ চতুর্ভাগে যেন আমাদের একটা সূত্রই জানা আছে টেন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টেন থিটা এই জন্য আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব এই সূত্রটা চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য নির্দিষ্ট এটা আমরা জানি টেন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টেন থিটা তাহলে টেন টেন ইম্বাস আর লিখব না আমার আসবে মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এই এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিব টু মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি এই অঙ্কটা আরেকভাবে রেজাল্ট হইতে পারে আমি যদি ওভাবে ঘুরে আসি তিনশো ষাট চক্র পুরো ঘুরে আসি তাও রেজাল্ট হইতে পারে ওরকম রেজাল্ট কোনো কোনো বইতে আছে আমরা এইভাবে করলেও আমরা নাম্বার পেয়ে যাব আমরা ওই রেজাল্টের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিব না আমি এটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি যেহেতু এই মানটা ক্যালকুলেটারে বের করলে এটাই আসে তবে এই ব্যাপারে আমি একটু সতর্ক করব প্রথম চতুর্ভাগ আর চতুর্থ চতুর্ভাগে টেন ইম্বার্সের মান ক্যালকুলেটারে সঠিক দেয় খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য প্রথম চতুর্ভাগ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে ক্যালকুলেটারে টেনের মান সঠিক দেয় তুমি যদি ভুল করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্ভাগের কাজ টেন ইম্বাসের কাজটা যদি তুমি করে ফেলো ভুল করে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে তাহলে তোমার রেজাল্ট আসবে না রেজাল্ট একটা ভুল রেজাল্ট দিবে তাই এই অঙ্কগুলোর ব্যাপারে আমরা অনেক সতর্ক থাকব তাই ঠিটার মান যখনই বের করব চিত্রটা কনফার্ম করব ক্যালকুলেটার না ব্যবহার করারই চিন্তা করব আমি তাহলে আমার নতুন আরেকটা প্রশ্ন এসে গেল আমি এর পরের প্রশ্নে যাচ্ছি তৃতীয় প্রশ্নে যাচ্ছি আমরা তৃতীয় প্রশ্নে যাচ্ছি প্রথমটাতে মাইনাস দিলাম পরেরটা প্লাস দিলাম মাইনাস ওয়ান রোড থ্রিকে পোলার সানাঙ্ক রূপান্তর করা আমার নতুন প্রশ্ন এসে গেল তাহলে এখানে ওয়ান এর আগে মাইনাস দিলাম মাইনাস ওয়ান কবা রোড থ্রি তাহলে ওয়ান এর আগে মাইনাস দিলাম এখানে মাইনাসটা হলো না তাহলে এখানে ওয়ান এর আগে মাইনাস হলে মাইনাসটা এখানে হলো না তাহলে আগের মতো এখানে ওয়ানের বর্গ ওয়ান রুট থ্রি বর্গ থ্রি তাহলে রুট ফোর অর্থাৎ টু তাহলে আর এর মধ্যে কোনো সমস্যা হয়নি আমরা থ্রিটার মধ্যে চলে যাই থ্রিটার মধ্যে ওয়াই বাই এক্স ওয়াই তো আর ওয়াই হলো রুট থ্রি এক্স হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাসটা এবার নিচ্ছে ওয়াই বাই এক্স ওয়াই মান আর এক্স এ মান বসাইলাম মাইনাসটা মাঝখানে নিয়ে এসে রুট থ্রি মান টেন ফাইভ এই থ্রি লিখলাম রুট থ্রি মান টেন ফাইভ এই থ্রি লিখলাম এবার মাইনাসটাকে আমি কী করবো আগের মতো কি ভিতরে দিয়ে দিব আগের অঙ্কটার মতো এই যে এখন দেখা যাচ্ছে যেভাবে করবো এভাবে দিব না হবে না কারণ আমি চিত্র দেখতেছি এটা কোন চতুর্ভাগে দেখো আমি চিত্র এই থিটার মধ্যে এসে আমি চিত্র রাখতেছি খেয়াল রাখতে হবে এখানে থিটার মানটা বের করতেছি আমি মূল বিধি থেকে বাম দিকে আসবো এক একক যেহেতু মাইনাস ওয়ান তারপর উপর দিকে যাবো তাহলে মাইনাস ওয়ান রুট থ্রি এই অঙ্কটা আমার দ্বিতীয় চতুর্ভাগে চলে গেল এখানে যদি আমরা কোন পরিমাপ করি এখান থেকে শুরু করি এই কোনটা এখানে ঠিটাটা এখানে নাইনটির চেয়ে বড় একশো আশির থেকে ছোট অর্থাৎ
माइनस के शरण चुनो पाई माइनस पाई बीटी ना हमारे जाने डीटी चौथी बागे ढूँकर पाँच होलो ए डीटी चौथी बागे एक्शन आशी माइनस ठीटा बोलते हैं वैसा नाइनटी प्लस ठीटा तो दवा जाए ना दवा जावे ना क्योंकि टेट नाइनटी प्लस ठीटा दिले टेट कॉट होई जावे ताई डीटी हवे पाई माइनस ठीटा पाई मैंने एक्शन आशी हमारा जे ती कुनी मित्र प्रथम आमी एक तो प्रथम जे लेक्सर तो दी ची ती कुनी मित्र वो लेक्सर एक अथवा लेखा आसे टेन एक्शन आशी मैंने ठीक टेन ओ दी ती चुद्ध दुर्भाग्य टेन अमान नेगेटिव हो बे टेन एक्शन आशी मैंने ठीक टा दी ती चुद्ध दुर्भाग्य टेन माइनस माइनस टेन ठीक टा हो बे तो ये तो तो टा हमरा मन माइनस टेन ठीक है देखो आगे रंग करा थे माइनस शरण जिन्हें जी बुद्धि टेक ने प्रयोग करी थी ये रंग को किन्तु एक ही बुद्धि प्रयोग करी नहीं ये ही लोग हमारे रंग के जहाँ वाला अब रखो खूब ख्याल करो ताकि प्रत्येक टच चतुर भागे हिसाब है जब वन दीतियों चतुर भागे जो ना शॉप शो में ये शूत्रो एक � पाइ माइनस टी टेलो माइनस टेन तो बोला एक तो शोज बाल मोने रखो कोटिन करा दर करने दी तो चतुर भागुले इस तत्त्व बाल करवा आर कोनो तत्त्व तुम्हारे बाल करवा ना आर चतुर तो चतुर भागुले माइनस टा डायरेक्ट बीतेरो दी दी बे आर कोनो तत्त्व बाल करा दर करने तो लाशो एक है टेन टेन इम्पेस आ ठीक है होलो टू पाई बाय थ्री ए ऑन कोटा ही आमी एक टू आगे बोल सकूँ जो दी क्यों कैलकुलेटर के माध्यम में ए ऑन कोटा तुम ब्रा कोडो ए ठीक है मानता तुम ब्रा भूल पापे तुम ब्रा पुरी क्या कोरे बात है दिखते पारो तो हम ब्रा इकने कैलकुलेटर निर्भर ऑन कोई कोर बड़ा कोई कुल तो बड़ा कोटा हम ब्रा � ठीक है सर, हमारा तीन चौथी बागी तीन टांग को कोड़े पर ला, हमारा बच्चों तो टांग के जाए, चौथी टांग के मध्य हमारी की पाबु देखो, अभी दूसरे की माइनस करी दो, चार नंबर आंको आज के आलोचना चौथी तो नंबर आंको, दूसरे की माइनस करी दो, माइनस वन, माइनस रूट थ्री के पोलर सालों के रूपांतर करो तो लेकिन ये इटा माइनस इटा माइनस है क्या लो एक्स एर मानो माइनस वन वाई मानो माइनस है क्या लो एक्स एर मान रू आर इक्वल टू अभी शूट टोटल लिख लो लेके एक्स एर मानो बचाई लो वाई मानो बचाई लो ये बार वन एर बार को वन रूट थ्री बार को थ्री ताले वन आर थ्री जो कुल है पोर पोरे ताले टू अगर � तेरे आमी इकने देखते पड़ी, हमारा शूत्रों टेन ठीठे इक्वल टू टेन ही बस वाई बाय एक्स, ताले वाई मान माइनस रूट थ्री, एक्स मान वालो माइनस वन, तेरे आमी देखते सी रूट थ्री आर्स से, ऐकर किंतु माइनस मिनट से प्लस हुए गलो रूट थ्री मान लोटेड पाई बाय थ्री, हमारा जो दी ख्याल कोडी, आज की जी प्रथम � अमर जी प्रथम अंकड़ा करें ची वो ही अंकड़ा मतो मन होच्छे ना अमी जी अगर जी तो आखिर नहीं किंतु ची तो आखिर दोहरा पूर्व में इटा प्रथम अंकड़ा ना अमर जरा ची तो आख बोला अमर बेशी बाग सत्र सत्री टेन इन बस टेन कैटे पाई बेत्री लेके चला जबो ए बोलता अमर जाते ना कोरी ताये कभी अंकड़ा ची मूल बिंदु थे के बाम दिगे एक एक को कैसे नीचे दिगे रूट थ्री एक काज बे तेरे आमी ए ए जोक्टा करें दिला ए ठीठ टा हम रा ए दिग दे बेर करूँ बो ना कि नीचे दिए बेर करूँ आई टू बोलती दूसरे उत्तरी पाव जाते एक शो आशी प्लस ठीठो पाव जाते अब रा मैं नीचे दिए जेटा आशी ठीठो पाव जाते आ तो नीचे टा बिल कर बागे है तो वधर जो नामी पॉलिटो करी दी बो यों को टा ठीठर मान टा मी दुई बाबी कर बो पर्तो मान टा आगे शेष करी दी ये बारे जलावन इखे ने ये जगह गुलो ती चेंज अजबे अभी एक तो ये जगह गुलो चेंज को राज्य ने जगह टा मुच्छे निच्छी एकड़े देखा जाए पाई बी थ्री मान इटलो तीतू चतुर बागे तो तीतू चतुर बागे ढूँकर एक टप पाता चे अभी पाता आगे देखा ही दी तीतू चतुर बागे ढूँकर पात होलो टेन माइनस पाइ प्लस थीटा इक्वल टू होलो टेन थीटा ये टलो तीतू चतुर बागे चावर एक टप पात अभी निश्चित ही आज से आगे बोल ची अभी नेगेटिव पाइ पाइ प्लस थीटा इक्वल टू टेन थ माइनस पाइ प्लस थीटा लो टेन थीटा अब राव जो दी इटा कौकोनो ना व्यवहार करी है तो आम कैसे नोटिर मन है इते परे तो अभी ए पोत दी थीटा व्यवहार करूँगा तो अभी आमी इकने माइनस पाइ प्लस थीटा व्यवहार करूँगा 
কিন্তু ভুল করে যদি আগের লাইনে টার্ন ইনভেস্টার কেটে দিই তাহলে হবে না এবার কাটবো টার্ন ইনভেস্টার কেটে দিব মাইনাস লসকে বলে টু পাই বাই থ্রি হবে তোমাদের বলে রাখি এই অঙ্কগুলো জন্য লেখকদের মধ্যে যা যেহেতু ছাত্ররা অঙ্কগুলো ভেজাল করে বেশিরভাগ লেখকে প্রত্যেক চতুর্ভাগের জন্য আলাদা আলাদা সূত্র দিয়েছেন আমি কিন্তু সেটা করি নি আমি এটা করতে রাজি না আমি একটা সূত্রকে বেজ ধরে সব অঙ্ক আমরা করতেছি ওরা চার চতুর্ভাগের জন্য আলাদা আলাদা সূত্র দিয়েছে পাঠ্য বইতে আমি সেটা করব না আমি প্রত্যেকটা অঙ্কের অঙ্কের ভিতরে আমার যখন যে প্রবলেম হবে চিত্র এঁকে আমরা সেটা চল করব আমার এখানে একটু পড়াটা বইয়ের সাথে মিলবে না আমি আশা করি তোমরা যদি ভালোভাবে বুঝো তোমাকে যে অঙ্ক দেখতে তুমি এভাবে চিন্তা করে করতে পারবা আমার উত্তর এসে গেছে অতএব ফোলার সানাঙ্ক হলো ফোলার সানাঙ্ক সাধারণত আর কমা ঠিটা আর হলো টু ঠিটা হলো মাইনাস টু পাই বাই থ্রি তো আমি আরেকটা উত্তর পেয়ে গেলাম এবারে এই অঙ্কটা যেহেতু পাইটের প্রতি এই উত্তরটার বাইরে আরেকটা উত্তর বেশিরভাগ সারি কোর্সের আমি ওই অঙ্কটা একটু দেখাই তবে ঠিটার মান আমি যে মুখ্য মান বলছি ও মুখ্য মানের মধ্যে থাকে না তারপরে একটু দেখাই দিই যদি পরীক্ষায় আসে কোনো শর্ত আরোপ না থাকে তোমরা সবসময় এই মানটাই বের করবা আমি যে আরেকটা মান বের করবো এটা তুই পরীক্ষা খাতায় না করলেও চলবে তবে যেহেতু পাঠ্য বইয়ের উত্তরে মাঝে মাঝে আমরা অবজেক্টিভে হয়তো উত্তর এটা দিল না আরেকটা উত্তর দিল আমরা একটু ব্যাখ্যাতায় পড়ে যেতে পারি এই জন্য আমি আরেকটা উত্তর যেটা এটাও বের করতেছি তাহলে এখানে যে এ পর্যন্ত ঠিক ছিল এখানে আসা আমি এই চতুর্ভাগে ঢুকার জন্য আরেকটা পথ আছে আমি চিত্রটা ঠিকাটা দেখাচ্ছি এই চতুর্ভাগে আসার জন্য আমি যদি এদিক দিয়ে ঘুরে আসি এদিক দিয়ে ঘুরে যদি আসি তাহলে হয় একশো আশি প্লাস থিটা এখান থেকে শুরু একশো আশি প্লাস থিটা আমি যদি এই পদ্ধতি ব্যবহার করি দেখো এখানে একশো আশি প্লাস থিটা হয় একশো আশি প্লাস থিটা তাহলে একশো আশি প্লাস থিটা আমরা জানি এই সূত্রটা আমাদের জানা আছে টেন একশো আশি প্লাস থিটা হলো টেন থিটা যদি আমরা এইভাবেই ঘুরে আসি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট হয়ে যায় ফোর পাই বাই থ্রি এই ক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট হয়ে যায় ফোর পাই বাই থ্রি অতএব আগের রেজাল্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল তা আমি এই চতুর্থ অঙ্কটা আজকে যে আলোচনা করলাম চতুর্থ অঙ্ক অ্যান্সারটা তাহলে আমি দুইটা পেয়েছি আগে যেটা পেয়েছি ওটাও কারেন্ট এখন যেটা পেয়েছি এটাও কারেন্ট যদি কোনো শর্ত আরোপ না করে তাহলে আমরা আগের উত্তরটাও দিতে পারি এই উত্তরটাও দিতে পারি আর যদি শর্ত আরোপ করে যদি বলে মুখ্য মান বের করো তাহলে কিন্তু এটা দিলে নাম্বার দিবে না আগেরটা দিতে হবে যে আমাদের থিটার ব্যাপারে আমরা একটু সতর্ক থাকবো এই জায়গাগুলো নিয়ে তর্ক আছে বিতর্ক আছে আমি ইচ্ছা এই জন্য এই অঙ্কটা আবার দ্বিতীয়বার উত্তর করলাম তোমরা ফাইনাল পরীক্ষার সময় প্রথম যে থিটা বের করছি ওটা বের করলেই হবে আচ্ছা এরপরে তোমরা তো কিছু বাড়ি কাজ দিব বাড়ি কাজগুলোর মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে জানাবে আমি পরবর্তী ক্লাসে সেটা আলোচনা করব এখন আমি কিছু বাড়ি কাজ দিচ্ছি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এই আলোচনার উপরে আমি কিছু বাড়ি কাজ দিচ্ছি বাড়ি কাজগুলো তোমরা তাহলে এটার পরে আমরা কিছু বাড়ি কাজ দিব যে বাড়ি কাজগুলো আমরা কোথায় পাবো আমার পিডিএফ পাইলে পাবো তাই আমি বড়ি জন্য লিখলাম না আমার সময় পাঠাইতে হবে তাই আমি এখানে সময়টা একটু চেপ করলাম বাড়ি কাজগুলো আমি কোথায় দিব পিডিএফ পাইলেই দিব তোমরা পিডিএফ পাইলে বাড়ি কাজগুলো পেয়ে যাব এবার আসো গুগল ক্লাস গুগল ক্লাসরুমে যারা এর মধ্যে ক্লাস বোঝো নেই কীভাবে কী করতে হচ্ছে তোমরা আমাকে ফোন করে জানবে তোমাদের তো অনেকেই নতুন তোমাদের অনেকের অসুবিধা হইতে পারে তাই তোমরা ফোন করে জানবে যাই আমি বাড়ি কাজগুলো আমার কথাই দিব গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো এখানে সবগুলো বাড়ি কাজ তোমরা করবো আমরা এখন আসি উল্টাটা আমি এতক্ষণ যে অঙ্কগুলো করলাম তার বিপরীতভাবে যদি অঙ্কগুলো চিন্তা করি তাহলে কেমন হয় যেমন প্রথম অঙ্কের রেজাল্টটা কী হয়েছে ওই রেজাল্ট থেকে আমরা আবার ব্যাক করতে পারি অথবা শেষ অঙ্কের রেজাল্টটা কী হয়েছে ওই অঙ্ক থেকে আবার ব্যাক করতে পারি আমি শেষ অঙ্কটা দিই প্রশ্নটা লিখতেছি আর তাহলে আমার আজকে আলোচনার দ্বিতীয় অংশ দুইয়ের এক যে একটু আগে যেটা করলাম এটা দিয়ে করি ফোর পাই বাই থ্রি একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম এতকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্কে প্রকাশ করো কার্তেশীয় কার্তেশীয় স্থানাঙ্কে প্রকাশ করো হ্যাঁ আমরা পাশাটা লিখিলাম আমরা একটু আগে যে অঙ্কটা একে সর্বশেষ যে অঙ্কটা করেছি তার উল্টা প্রশ্নটা লিখলাম যে এতকে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক প্রকাশ করা অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নটা দুইভাবে হইতে পারে পোলার থাকবে কার্তিসীয় কার্তিসীয় থাকবে পোলার এখন আছে পোলার তাহলে আমি কোথায় যাব কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক যাব তাহলে আসে দেখো ধরি এখানে আর থিটা ইকুয়াল টু টু 
4 pi by 3 that is other r equal to 2 theta equal to 4 pi by 3 average ari average ari amra sutra likhbo ekhane koto x equal to r cos theta r er man ta holo ekhane 2 r theta er man ta holo 4 pi by 3 4 pi by 3 এখন আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারি এখন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা নাই এখন আমরা যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই মানটা আমরা যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার না করতেও পারি তাহলে এই ধরনের ভাবেও দেখাতে পারি আমি cos pi plus pi by 3 cos pi plus pi by 3 এটা হলো minus 2 cos pi by 3 এখন cos pi by 3 মান হলো কত হাফ হাফ এই যে হাফ তাহলে এখানে হলো মাইনাস ওয়ান এভাবে আমরা দ্বিতীয় যে আর ছিল আমরা সেটা লিখতে পারি কি ওয়াই 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 ইকুয়াল টু ছিল আর সাইন থিটা সূত্রটা মনে করে দেখি এক্স ইকুয়াল ছিল আর কস থিটা আর আর ওয়াই ইকুয়াল ছিল আর সাইন থিটা এবার আর এমন থিটার মান বসাই দিই আর হলো টু তারপরে সাইন ফোর পাই বাই থ্রি তাহলে টু সাইন আমি এটাকে লিখতে পারি পাই প্লাস পাই বাই থ্রি তাহলে লসকুল আবার আগেরটি আসে টু এটা পাই প্লাস পাই বাই থ্রি হবলো মাইনাস সাইন পাই বাই থ্রি আমাদের চতুর্ভাগ হিসাবে আমরা এই চতুর্ভাগটা আমি এই জন্য ত্রিকুণবিধির আর লেকচার ওয়ানটা আমি প্রথমে দিয়েছি লেকচার ওয়ানটা ত্রিকুণবিধির প্রথম এই লেকচারটা আগে দিয়েছি এটা কারণ এই জিনিসগুলো যারা বোঝে না এগুলো যাতে বোঝো তাহলে এখানে একশো আশি মাইনাস থিটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগের জন্য সাইনের জন্য নেগেটিভ নেগেটিভ দিলাম এবার সাইন পাই বাই থ্রি মান হলো হ্যাঁ কত রুট ওয়ান রুট থ্রি রুট কত সৃষ্টি তো রুট থ্রি বাই টু সাইন সৃষ্টি মানে হলো রুট থ্রি বাই টু তাহলে আসে টু টু কাটা গেলে মাইনাস রুট থ্রি অতএব আমি যে যে মানটা পেয়েছি এক্স হলো এক মাইনাস ওয়ান ওয়াই হলো মাইনাস রুট থ্রি তাহলে কি আমি দেখতে পারি অতএব আবার ফোলার সারাঙ্ক কত আবার ফোলার সারাঙ্ক আর ফোলার না তো কার্তিসীয় সারাঙ্ক অতএব কার্তিসীয় সারাঙ্ক কার্তিসীয় কার্তিসীয় সারাঙ্ক আসতেছে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি আমি এখন একটা অঙ্ক বুঝেলাম এই অঙ্কের মধ্যে আমার কথাটা যেটা আসছে আমি পরবর্তীতে যে বাড়ি কাজগুলো দিব আশা করি তোমরা এগুলো পাবে বিশেষ করে কার্তিসীয় পোলার থেকে কার্তিসীয় যাওয়ার অঙ্কগুলোতে কোনো সমস্যা নেই যতগুলো আছে পোলার থেকে কার্তিসীয় যাওয়ার যতগুলো অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলোতে কোনো রকম অসুবিধা হয় না তাই তোমরা এই জায়গাগুলোতে কোনো অসুবিধায় পড়বে না আশা করি তা আমি মাত্র একটা অঙ্ক বুঝেলাম এখানে আমার পড়ার সারাঙ্ক যেটাই দিবে আমরা কি করব প্রথম আর প্রথম মানটা ধরবো থিটা দ্বিতীয় মানটা ধরবো এবার আর এবং থিটার মান ধরার পর আমি এক্স এবং ওয়াই যে সূত্রটা আমি সূত্রটা লিখব এক্স এগুলো আর কস থিটা এই এক্সের মধ্যে মান বসাই দিব টু কস থিটার মান ফোর পাই বাই থ্রি টু কস পাই প্লাস পাই বাই থ্রিটা ভাঙে ভেঙে লিখলাম কস পাই প্লাস থ্রি এলো কত চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্থ কসের জন্য নেগেটিভ নেগেটিভটা আমি সামনে দিয়েছি তাহলে পাই মানে জোর নাইনটি জোর নাইনটি হলে কস কসে থাকবে তাই কস পাই বাই থ্রি তাহলে কস পাই বাই থ্রি মানে হলো হাফ তাহলে আমি মাইনাস টু এখানে মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান হাফ আর এখানে আসে মাইনাস ওয়ান তাহলে আবার এখানে যে আপনার কাজটা করলাম ঠিক ওয়াই মধ্যে একই কাজ ওয়াই কুল টু আর সাইন থিটা আর এবং থিটার মানটা বসাইলাম সাইন এটা ভিতরে ভেঙে পাই প্লাস পাই বাই থ্রি লিখলাম এটা চতুর্ভাগ হিসেবে পরে তৃতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ সাইনের জন্য নেগেটিভ আর পাই জোর নাইনটি হওয়ার কারণে জোর নাইনটি হলে সাইন পাই বাই থ্রি হবে তাই সাইন পাই বাই থ্রি মানে রুট থ্রি বাই টু 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 কাটা গেলে রুট থ্রি থাকে অতএব কার্তিসীয় সারাঙ্ক হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি এখন যে অঙ্কটা করলাম ঠিক সিমিলার কিছু বাড়ি কাজ দেওয়া থাকবে এই বাড়ি কাজগুলো আমি তোমাদের কথাই দিব গুগল ক্লাস রোবে দিব ইনশাল্লাহ এই বাড়ি কাজগুলো তোমরা করে আমাকে পাঠাবে তাহলে আমাদের কার্তিসীয় পোলার সারাঙ্কের উপর আর কি কী ধরনের প্রশ্ন হইতে পারো মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন পাওয়া যায় যে আমরা দেখেছি বইগুলোতে এমন কিছু প্রশ্ন যে প্রথমে কার্তিসীয় একটা সমীকরণ দিয়ে দে ফলে পোলার সমীকরণ বের করো অথবা পোলার সমীকরণ দিয়ে দে কার্তিসীয় সমীকরণ বের করে তবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো খুব তেমন একটা বেশি আসে না তারপরে আমি একটা অঙ্ক আমার আমি একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি এই ধরনের প্রশ্নটা কীভাবে করতে হয় আমরা আরেকটা প্রশ্ন দিচ্ছি জাতীয়
that's okay. अच्छा छोटा आंको दिलाओ। अब इस तरीके लोगों को हमार तो बादे कोडी दिवो। अब इस जो छोटा आंको डर दिलाओ, ये आंको डर मुद्दे हमरा नियम टा बोलते हैं। जेकरे R ठीठा आते, R ठीठा के हम रहते थे अपोशरण कोरे ऐटा शोभिकर आंते पारी X Y ते शीते हो भी काटती शुष्क शोभिकर। अब इसकी लेक्सी ऐतो के तीन रेग आर वन प्लस कॉस्टिटा इक्वल टू वन ताला आर आर कॉस्टिटा इक्वल टू वन इबारे अभी आर मंटा पोषित ही रूट ऑफ़ एसिस का प्लस वाइस का वो देखो कुछ तो है रखता है विषय आर इक्वल टू रूट ऑफ़ एसिस का प्लस वाइस का आर आर कॉस्टिटा मानो लो एक्स इक्वल टू वन तो अभी एक्स वाइस शो भी एक्स यार काटती सही तब जो एक सरल करा जाए आप एक सरल कर दीची सरल कर देखो रूट अब एस स्कोर प्लस वाई स्कोर अभी इटा के पक्षान्तर कर वन माइनस एक्स लिखल उबी दिखे वर्ग कर दिल एस स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ल टू वन माइनस एक्स होल स्कोर तभी बाकी क्योंकुलेशन टाइप से करते equal to 1 minus 2x plus s is square. Okay, so 1 minus s is square. That's what I asked. S is square, s is square, that's what I asked. 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 छोटा आंक होते पारे ये छोटा आंक के मध्य आवान नियम टच चले आज पे अभी कितु तो वधेर कोट्टे एक टा नियम थे के एक टा कोड आंक को अभी वीडियो थे कर बो बाकी काज गुला अपना उखड़े दिवो तो लामर आंक को ये टा आशा करी बुझ बो येर पड़े जो दी अभी उल्टा कस्टा कोडी जो दी कार्तिशिशो भी करन दावा � तो ब्रा जरा ये क्लास गुलो करते सो मानो मानो जोक शो करे वीडियो टा देख बे तार पड़े वीडियो टा शेष करे तार पड़े तो ब्रा तो बातेर कास जिगुला मैं दिच्छी बुगुल क्लासरूम थे के कोड़े आमा के पटा बे तो ब्रा शबाई भालो था को ये बोले आमी आमार कास इकरे शेष करते सी दल्ला